Karibu katika somo la tisa na ambapo tutajifunza namna gani unaweza kulipwa zaidi kwa kile ambacho nakifanya. Pengine kuna vitu ambavyo umekuwa unavifanya kama biashara, kama sehemu ya kazi zako. Lakini namna gani unaweza ukaongeza thamani au kulipwa zaidi? Na hii ni rais kujua. Kuna watu wanafanya vitu vinavyofanana. Kwa mfano, kuna watu ni waimbaji wa mziki, lakini kila akiitwa analipwa kiwango kikubwa tofauti na waimbaji wa kawaida. Na hii lazima ujiulize katika maisha yako. Kwa hiyo swala sio unafanya nini? swala ni unafanyaje kwa sababu wengi wanafanya kama wanachokifanya lakini wewe utafanyaje sasa ili upate thamani kubwa zaidi kuliko mtu wa kawaida na kuna mambo machache hapa ambayo unatakiwa kuyafanya jambo la kwanza lazima ujulikane kwa speed lazima ujulikane kwa ni mtu unefanya mambo yako kwa kasi tunaishi katika ulimwengu ambapo watu hawako tayari kusubiri ndio maana ukiangalia biashara nyingi sana zinaambatanisha kasi kwenye mambo yao kama ni eh, kama ni usafiri watakwambia unaupata kwa mwendo kasi kama ni biashara watakwambia tunakuletea haraka pale ulipo kwa nini watu wanataka vitu kwa kasi kama unataka kuwa ni mtu ambaye unaongeza thamani ya kile unachokifanya jiulize namna gani naweza kuongeza kasi katika hiki ambacho ninakifanya siku zote kumbuka watu wapendi kucheleweshwa kwa kama unafanya biashara chochote unachokifanya jiulize namna gani unaweza kuongeza kasi kadiri unavyoweza kutoa huduma yako au bidhaa yako au kile unachokifanya ndani ya muda mfupi kuliko ulivyotarajiwa watu watakuwa na wewe ni mtu muhimu kufanya nao kazi jambo la pili tunasema ni kuaminika tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanaendelea kupoteza uaminifu katika yale ambao wanayafanya. Watu wapendi kuwa na mtu ambaye anachosema na anachokifanya ni vitu viwili tofauti. Ili uongeze thamani yako na watu wakulipe na wakutafute zaidi, lazima uwe ni mtu ambaye unaaminika. Siku moja nilikuwa kwenye group la WhatsApp moja, kuna mtu akatoa fursa, akauliza anamtafuta kijana fulani, afanye kazi fulani ambayo alihitaji ili aweze kupata fursa ya kwenda kule Marekani. Na nilishangaa sana watu kama watano wakamtaja kijana mmoja. Na nilipojaribu kuwauliza baada ya inbox akasema kwa nini nimemtaja mtu huyu? Akasema ni kwa sababu anaaminika sana. Uaminifu ni mtaji mkubwa kuliko cheti chako. Uaminifu ni mtaji mkubwa kuliko ujuzi wako. Ukikosa uaminifu unapoteza fursa kwenye maisha yako. Kwa jambo la pili, akisha unakuwa ni mtu ambaye unaaminika. Jambo la tatu la msingi sana ni uwe mtu ambaye unafanya kazi zako kwa ubora uliopitiliza. Kila wakati jiulize kama kazi hii ingetumika kunipandisha cheo je ninge submit kama hivi ilivyo au kama kazi hii ingetumika kunipa million e, dola million moja pengine je ningeiweka kama hivi ilivyo kila wakati usifanye kazi kwa kulipua na hii labda niseme hata kama unalipwa kidogo usijali usifanye kazi kulingana na malipo unayopewa toa ubora kwa sababu kazi yako ndicho kitu ambacho kitakutangaza wewe kesho yako utafika wapi watu wakiona kazi yako wata kutafuta. Kwa hiyo hakikisha unafanya mambo haya matatu na yatakuongezea ubora katika unachokifanya na utalipwa zaidi kulivyo kawaida.